Պետական վերասկողական ծառայության լիազորությունները կասեցված պետ դավիտ Սանասարյան իր կաղաքական գործունեությունը սկսել է ժառանգություն կուսակցությունից։ 2010-ին ընտրվել է կուսակցության վարչության անդամ։ 2013-ին բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքի ցուցակով Երևանի ավականու անդամ։ Գործունեության ակտիվ փուլը սկսել է 2018-ից մասնակցելով Մերժիր Սերժին նախաձեռնության ստեղծմանը։ Եվ այսօր մենք այստեղ ենք ոչ թե նրա համար որատում ենք այդ մարդուն այստեղ ենք որովհետև սիրում ենք մեր երկիրը որովհետև սիրում ենք մեր քաղաքացուն մեր զինվորին մեր ոստիկանին մեր ամեն ամեն ոգին հեղափոխությունից օրերանց մայիսի 22-ին Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ դավիթ Սանասարյանը նշանակվում է պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնում Իմ ղեկավարած կառույցը հանդիսանալու է պետական հիվանդ համակարգի առողջացման գլխավոր կլինիկան ու կորուպցիայի հիմնահատակ կազմականդելու ջարդող գումարտակը։ Մի բան ուզում եմ հստակի մանակ, որ ես խոստումս չեմ դրժել։ Ես կառավարությունում չեմ, ավելին պետական վերահսկողական ծառայությունը կառավարությունից դուրս է, կառավարության ընդդիմադիր կառույցն է։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ կարճ ժամանակում ցույց ենք տալու արդյունքներ, որոնք հին երազանքներ էին ու որոնք դառնալու են իրականություն։ Մոտ 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո Ահացն Սանասարյանին մեղադրանքի առաջադրում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սանվելադյանը նույն վարչության գլխավոր մասնագետ Գևոր Խաչատրյանի հետ 2018-ից 19 թվականների ընթացքում ապոլինի կերպով միջամտել են վերահսկվող օբյեկտների Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ մի շարք բժշկական կենտրոնների կարիքների համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգին նպատակ ունենալով հայտարարված մրցույթներում ապահովել իրենց կողմից հովանավորվող առևտրային կազմակերպության հաղթանակը նույն քրեական գործով ապրիլի 18-ին դավիթ Սանասարյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենց գրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով Քրեական գործով բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որոնք առերևույթ վկայում են այն մասին, որ դավիթ Սանասարյանը հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար ունենալով ծառայության անմիջական ղեկավարում իրականացնելու, ծառայության աշխատակիցների նշանակելու եւ ազատելու, վերահսկող օբյեկտներ ու մուսուլմանություններ իրականացնելու հանձնարարագրեր տալու, վերահսկող օբյեկտների ծառայության գործառույթներին առնչվող տեղեկություններ եւ փաստաթղթեր պահանջելու լիազորություններ խմբային շահերից ելնելով իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավար ողջ ընկերության ձեռնարկատ իրական գործունեությանը նպաստելու նպատակով իր պաշտոնական դիրքն առերևույթ օկտագորցել է ծառայության շահերին հակառակ ինչպես նաև չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները սանասարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը այն մեղադրանքը որը առաջադրվել է դավիթ սանասարյանին այս պահին ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքներով, կատարված առերեսումներով, բայց չխախտելով Պարոն Սանասարյանի անմեղության կանխավար կացը, հորդորում են բոլորին մի քիչ համբերել, երբ գործը կուղարկվի արդեն դատարան եւ դատարանում դուք բոլորը եւ առհասարակ հանրությունը հնարավորություն կունե կունենա ցանոթանալու բոլոր այն ապացույցների հետ, որոնք ձեռք են բերվել քրեական գործի նախակնույսան ընթացքում եւ հանրությունը տարագրողական միջավայրը եւ մնացած բոլորը կգնահատեն այդ ապացույցների իսկությունը։ Մարերես վելեք եւ ցուցմուկ տվելեք Սանասարյանի դեմ։ Ես որևէ մեկի դեմ ցուցմուկ չեմ տվել, ցուցմուկ ընդհանրապես չեն տալիս ինչ որ մեկի դեմ կամ կողմ։ Այլ ընդհանրապես տալիս են ինֆորմացիա իրենց տեղեկացվածության մասին։ Հազար անգամ նշել եմ, հիմա էլ եմ նշում, ցանկացած բան որ ես գիտեմ, հասանել է լինելու իրավապահ մարմիները։ Հենց ապրիլի 18-ին էլ որոշում է կայացվում կասեցնել Սանասարյանի լիազորությունները ԱՒՒ պետի պաշտոնում։ Մի քանի օր անց Սանասարյանը հանդես է գալիս մամուլի ասուլիսով եւ խոստանում իր ձեռքը կտրել այն խմբագրությունում, որը կհերապարակի իր կողմից կաշառք վերցնելու որևէ տեսանյութ։ Բացառում եմ որ նման բան լինի, որ ես որևից է ձևով տեղի ակնեմ կոռուպցիոն, որևից է չնչին անգամ քայլից։ Այսինքն վստահ լինեմ որ նման բանը տեղի ունենում ու ես չկանխ եմ դա։ 
տարբեր մեթոդներով, իրավապահաներին դիմելով կամ ծարավական կնություն սկսելով։ Ըգոստոսի ինին էլ Սանասարյանը բացնամակով դիմում է դատախազություն։ Սուրբ գրիքոլ լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի կողմից, հեմոդիալիս պարագաների գնման նպատակով հայտարարված մրցույթի ընթացակարքի մշտադի տարկման արդյունքում պարզվեց, որ կրկին ընթացակարքերը խաղթվում են և չեն � Հարգելի դատախազություն ձեր 26-2019 թվականի հեմոդեալիզի պարագաների գնումների գործ ընթացը վանածորի և Սուրբ գրիքոլ լուսավրեջ բժշկական կենտրոնների կողմից կազմակերվել են չարաշահումներով, հարուցվել է երկուքրյական Սական մինչև որս գործի արդյունքը չի երևում, ավելին Սուրբ գրիքո լուսավորիչ բկկն կրկին խաղթում է որենց դրի և կարավարության սամանված պահանշները։ Հասկանալ է ձեր բազմած բաղությունը, բայց նաև հույս ու Նախակնության ընթացքում Սանասարյանը խոստացել էր, գալու է ժամանակը երբ ինքն անվանական է խոսելու, այսօրվա ասուլիսը հենց այդ ժամանակներ։ Ես նախ կարեկցում եմ թորոսյանի, որդև պարոն Սարդայան ասեց, որ � իմ աշխատող իրավունք չունի մասնակցի, որովից է տենդերի, որդև ինքը տենդեր եսպես ասած ուսումնասիրողն է, եկրորդ կանչել եմ իմ աշխածակցին, Սանվելաջանին, ասել եմ, որովից է կապ ունես սրա հետ թե չէ, հատորոսյա� աշատակիցս ասում է, որ կապ չունի, ինք ասեց լավ, ես կճշտեմ է տխի հարցը, այսքն իրան հետակիր չեր, պետական աշխատողը տենդերը է մասնակցում, այդ իրան հետակիր չի, իմ հարցին իպատասխան արերեսման ժամանակ, ինք ասել այո, որ դա ինչ չի հետակրքրել։ Սանասարյանը նշում է, վարճապետին պարբերաբար կեղ ձեկույցներ են ներկայացրել իր մասով, շարժարիթ են ունեցել իրեն մեկ ուսացնելու։ Ես կարծում եմ ակնայիտա ում եմ խանգարել ու չեմ ուզում շատ խորանար, Մամուլի ասուլիս է տալիս ու լրագրողներին ասում է գործը գնայ դատարան բոլորդ գիմա, բայց ով ասեց, որ դու ես որոշում, պաստուր են այդ մարդն է որոշել, ոչ տեք գլխավոր դատախազությունն է որոշել, այդ մարդը որոշել է, կամ այդ կարույսն է որոշել, որ